ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല അടിപൊളി കേരള പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് പൊടിയും വെള്ളവും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടേക്കാണ് ഇന്ന് പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ചൂട് വെള്ളമല്ല തണുത്ത വെള്ളമല്ല ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതൊക്കെ ഞാനിപ്പം കറക്റ്റ് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം അളവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ആറ് പൊറോട്ടയുടെ ഒരു അളവിലാണ് മാവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഇതിൽ എൻ്റെ ഈ സ്പൂണ് അത് ശരിക്കൊരു ചെറിയ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ അളവൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല ടേബിൾ സ്പൂണോ ടീസ്പൂണോ എല്ലാം തോന്നാം അതിൽ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പൂൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ആവശ്യം നമുക്കൊരു മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പം അധികം മാവുണ്ട് ഒരു കിലോൻ്റെയൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ രണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെറിയ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് അത് ഞാൻ ഫുൾ ഒരു ഫുൾ സ്പൂൺ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്തിരി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പൊടിയിനകത്ത് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്ക് കലക്കിയെടുക്കാം അതായത് നമ്മളെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ശരിക്കും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പൊറോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെന്താ പറയുക ലെയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല അട്ടിപൊളി പൊറോട്ട അതും വീശാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അതും നമുക്ക് എന്താ പറയുക സാധാരണ നമുക്ക് പൊറോട്ടയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും കാരണം ഇത് ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ വെക്കാൻ ഇച്ചിരി ടൈം ഉണ്ട് അതൊഴി അത് ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിതുപോലെ നല്ല പോലെ ഇപ്പം നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഒക്കെ എണ്ണയും ഒക്കെ അതിനകത്തോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊടി ഇടുമ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊടി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പൊടിയുടെ കട്ടയൊക്കെ മാറ്റുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിക്വയർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ദ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കട്ട കളയാനൊന്നും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റും ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെറ്റും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയാണ് ഇതിലിപ്പം ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ മൈദ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം വെള്ളം ഇപ്പോൾ അഥവാ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പൊടി ഏടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരിക്കലും പാടില്ല കാരണം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദ വെലിഞ്ഞ് വരാനും പൊന്താനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് അത് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് നമുക്ക് അത്രയും തിക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്രയും തിക്കും വരാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അത്ര ലൂസും ആവാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഇച്ചിരി സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊറോട്ടയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള പൊടിയും കൂടെ ഇടുവാണേ ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ വിട്ട് വരണം കണ്ടോ ഇപ്പം 
അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്കിയാണ് എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഇതാണ് മാനേജബിൾ കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ മൈദമാവ് ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അത് ഓൾറെഡി അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടി ഒട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം കൈ കഴുകുക അപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ കയ്യിൽ ഇതാ ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ തടവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തിരിയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാ പക്ഷേ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എറിയുമ്പോഴത്തേനും അതങ്ങ് വീഴണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴാതിരിക്കരുത് അങ്ങ് പോകണം ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ പൊടി ഡെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പം എണ്ണ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണേനേക്കാളും ഒരു പിടി കൂടുതൽ വേണ്ടത് പൊടിയായിട്ടോ ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടു ഇതാണ് കണ്ടു ഇങ്ങനെ വരണം അത് കണ്ടോ സ്റ്റിക്കിയാണ് എന്നാൽ അത് അതിനകത്തുനിന്ന് വരുവേ വേണം അതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വരുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെ കുറേ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് റിക്വയർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയില്ല എന്നർത്ഥം ഇതുപോലെ വരണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതാ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് ഡെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊടിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലോണം അതിനെ വലിച്ചെറിയുക ഒന്ന് ഇടിച്ച് കുത്തി പിഴിയുക ഇപ്പം നമുക്ക് ആരെവിടെങ്കിലും മനസ്സിൽ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതാ പിന്നെ നമുക്ക് അലക്കുന്ന ഒന്ന് അലക്കി പരിചയമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അതുപോലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ആ മെത്തേഡൊക്കെ മതി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഇതിൻ്റെ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തായാലും കുഴക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്താ പറയുക എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സ്റ്റിക്കി ആവുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഴക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ മാവ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വരാത്ത അത്രയും ടൈം നിങ്ങൾ പൊടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പൊടിയുടെ അളവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും പറയാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിത് കാണണം ഫുള്ളായിട്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല 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 സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അത് ഒട്ട് ഒട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തിരി സ്റ്റിക്കിയാണ് എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ ഇതാ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുമില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് ലൂസുമാണ് എന്നാൽ ഒട്ടുന്നുമില്ല കണ്ടോ ആ അത് കണ്ടോ ആ രീതിയിൽ വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും നല്ല ലെയേർഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പം സാധാരണ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണിയൊക്കെ വെക്കാം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മിനിമം മൂന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നാല് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ വെച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഇതാ ഒട്ടുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കയ്യിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ വേണ എണ്ണയൊക്കെ തടവി ഇതിനിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഉണ്ടയാക്കണം ഉണ്ട പിടിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ തൊട്ട് വൺ അവർ വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം വീശാത്ത പൊറോട്ടയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഉടായ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരം വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ട പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ അടിയിലോട്ടേക്കാക്കി പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ കിട്ടണം ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള സൈസ് എടുക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ സൈസ് ആവരുത് അതിലും ഇച്ചിരി കൂടെ സൈസ് വേണം അത് നമുക്കൊരു ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഒന്
ഓക്കെ ഇച്ചിരി എണ്ണ മതി നമ്മൾ ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഈ സ്പ്രെഡറിനകത്ത് ഇത്തിരി എണ്ണ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് തേച്ച് വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എണ്ണ അതുപോലെ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ പാത്രത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അടിയിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലൊരു സ്പ്രെഡർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചു ഇപ്പം ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അത് ഞാനിപ്പം നനഞ്ഞ തുണിയോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ആ ബാറ്റ് എന്താ പറയുക മൈദ അതുമല്ല ഒട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുറന്ന് വെച്ചേക്കുവാണ് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡ്രൈ ആവുന്നോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ എന്താ കണ്ടോ എല്ലാം നല്ല പൊന്തി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇനി പൂ പോലെ എങ്ങനെ ആവുക എന്ന് നോക്കാം അതാ അതിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതിങ്ങനെ പൊന്തി വരും നേരത്തെ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ച പോലെ വരും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും പൊടി ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എണ്ണ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു റോളർ പിന്നോ റോളിംഗ് പിന്നോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇനി പരത്തിയെടുക്കാം ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഇത് വുഡൻ പിന്നായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് എണ്ണ തടവുന്നുണ്ട് കാരണം വുഡായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഇത് നല്ല പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിങ്ങ് പോരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ സ്റ്റീലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പരത്തിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം നീളത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുവാണ് ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കട്ടിയാവാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും തിന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമ്മളെ പൊറോട്ടേൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം തിന്നാക്കുക നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ കളർ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് കൂടെ കാണണം എൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ കളർ ഈ പൊറോട്ടയുടെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഈ പ്രൊസീജിയറിലാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഈ പൊറോട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ടേൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്കെ എണ്ണ ഇപ്പോഴാണ് തേക്കുന്നത് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിറയെ പൊടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഒത്തിരി ഓവറാക്കരുത് പൊടി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പോലെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ സൈഡിലും പൊടി എത്തി എന്ന് ഇതാക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊടിയിടാം ഇത് പൊടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് തേച്ചങ്ങ് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളിനി ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ റിബൺസ് മാതിരി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കണ്ടോ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിക്കും എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ പൊറോട്ട കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ട് പേടിക്കണം നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ട കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചെടുക്കണം ഇതിനെല്ലാം ഇനി ഒറ്റ വൺ ലൈൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഒറ്റ നിരയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അത് ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക ഇത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയാവും പക്ഷേ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ പൊറോട്ട കിട്ടും ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒട്ടും എണ്ണ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മളെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എവിടെയും നമ്മൾ എണ്ണ തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒട്ടും എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഇതുപോലെ എന്താ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നീട്ടി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കാം പിടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വരും അതൊന്നും നമ്മുടെ പൊറോട
അതിച്ചിരി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ ലെയർ അങ്ങനെ വിട്ട് വരില്ല അതിന് വേണ്ടിയാട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാനിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇത്തിരി ഒന്ന് ഓയിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റും ഞാൻ ഇതുപോലെ ലെയർ ആക്കി എടുത്തേക്കുവാണേ ഇത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ലെയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എണ്ണ എണ്ണ തേക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടിയിടുക പിന്നെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ലെയർ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പൂ പോലെ ചുരുട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോരുത് ആദ്യം എണ്ണ തേക്കുക എന്നിട്ട് പൊടിയിടുക മിക്സായി പോവരുത് ഓക്കെ ആദ്യം എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടിയിടുക ഓക്കെ പൊടിയിടുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും പൊടിയാക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊടി വലിച്ചു വാരി ഇടരുതേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ടക്ക് വല്ലാത്ത പൊടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരു മിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ സൈഡിലും പൊടി എത്തി എന്നുള്ള രീതി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കിടക്കുക അതാ കണ്ടോ നല്ല ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഷോ ആ ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടി ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ചെടുത്ത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഇത്തിരി മതി നമ്മൾ സ്പ്രെഡറിൽ ഇത്തിരി ഇത് തന്നെ കണ്ടോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഡവ് എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ പൂ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇനി ഇത്തിരി വലിപ്പക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇത്തിരി പ്രശ്നമൊക്കെ വരും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമ്മളിതിനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഇനി പരത്തിയെടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ കൈവെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ എന്താ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വരും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പൊറോട്ട ഇപ്പോൾ ലെയേഴ്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ലെയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇതാണ് പൊറോട്ട ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊറോട്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് പരത്തുവാണ് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് പരത്തിയിട്ട് അതാകുമ്പോൾ ഒന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കാമല്ലോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പൊറോട്ടയും കണ്ടോ അടിപൊളി ലെയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ സൂപ്പറായിട്ട് വരും നമ്മളിതാ കൈയുടെ ബാക്ക് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതി അമർത്തിയാലും മതി എങ്ങനെ അമർത്തിയാലും ഇങ്ങനെ ലെയർ ആയിട്ട് വരും ഇതാ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ പാനിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കുക നമ്മുടെ പൊറോട്ടേന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മേളിച്ചിരി എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്പി ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒന്നും ഉണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ അത്രയും കുറച്ച് മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ സ്പ്രെഡർ വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഒന്നും തട്ടി കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ പൊറോട്ട രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ട ആയിട്ടുണ്ടിത് ഉണ്ടോ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ലെയർ ഇത് ഇത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരെണ്ണം അറിയാതെ വന്നു പോയത് അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളത് ബാക്കിലേക്ക് ശരിക്കും അമർത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സാരമില്ല പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലെയറൊക്കെ കാണാമല്ലോ ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതാ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഹസ്ബൻഡ് അടിച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഇതാ അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി പൂവ് പോലത്തെ പൊറോട്ടയാണ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ കണ്ടോ ആ ലെയറൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ കുട്ടി പൊറോട്ടയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു കോയിൻ പൊറോട്ട കണ്ടോ അതിന് പോലും വന്ന ലെയർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അത്ര അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റി പൊറോട്ടയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക കണ്ടോ എൻ്റെ ആറ് പൊറോട്ട ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പൊറോട്ട തിന്ന് നോക്കാം ഇതാ നല്ല അടിപൊളി കണ്ടോ നല്ല എന്താ സോഫ്റ്റ് എന്നറിയോ ഭയങ്കര ചൂടുണ്ടേ